ലേൺ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഇൻ മലയാളം ചാനലിൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലൊക്കെ എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിൽ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റിൽ നമ്മൾ കോമൺലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡാറ്റ ടൈപ്സിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ വേരിയബിൾസ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തെ പറ്റിയിട്ടാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ അതിൽ നമുക്കുള്ളതിൽ ഒന്നാമത്തെ ഡാറ്റ ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്ട്രിങ് ആണ് ഇത് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിലൊക്കെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് സ്ട്രിങ് വേരിയബിൾ നമുക്ക് ഡിഫൈൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരു വേരിയബിൾ നെയിം കൊടുത്തതിന് ശേഷം കോട്ട്സിൽ ആ ഒരു വാല്യൂ കൊടുക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ സ്ട്രിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ സ്ട്രിങ്ങിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് എപ്പോഴും നമ്മൾ കോട്ട്സിനകത്ത് അതായത് സിംഗിൾ കോട്ട്സോ അല്ലെങ്കിൽ ഡബിൾ കോട്ട്സിൻ്റെ അകത്ത് കൊടുത്ത് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്ന വേരിയബിൾസ് ാണ് നമ്മൾ സ്ട്രിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതൊരു സീക്വൻസ് ഓഫ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആയിരിക്കും അതിനെ ഒരു കോഡ്സിൽ എൻക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കുന്നതിനാണ് സ്ട്രിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്കൊന്ന് പ്രിൻ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇത് ബ്രൗസറിൽ കൺസോൾമെൻ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ആ സ്ട്രിങ് വാല്യൂവിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടി അപ്പോൾ ടെക്സ്റ്റ് ടൈപ്പ് വാല്യൂസ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് സ്ട്രിങ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ അതുപോലെ നമ്മുടെ അടുത്ത ഡാറ്റ ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പറാണ് നമ്പർ നമ്മൾ അത് അത് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചിരുന്നു നമ്പർ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉള്ള പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഒരു കോഡ്സിനകത്തായിരിക്കില്ല കൊടുക്കുന്നത് അത് നമ്പേഴ്സ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ ഡാറ്റ ടൈപ്പ് അഥവാ നമ്പർ ഡാറ്റ ടൈപ്പ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഇപ്പോൾ ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റ് മറ്റു പല പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഉള്ള വ്യത്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഡൈനാമിക്കലി ടൈപ്പ്ഡ് ആണ് അതായത് നമ്മളൊരു വേരിയബിളിന് ഒരു ടൈപ്പ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല മുൻകൂട്ടി നമ്മൾ ആ വാല്യൂ അസൈൻ ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ ടൈപ്പ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റ് എടുക്കുന്നതാണ് അത് കൂടാതെ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ സ്ട്രിങ് വാല്യൂ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് അതിനൊരു നമ്പർ ആക്കി മാറ്റാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞേക്കുന്ന പോലെ ഇപ്പം ഇങ്ങനെ വാല്യൂസ് മാറ്റുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ടൈപ്പ് മാറ്റാൻ കഴിയുന്ന കൈൻഡ് ഓഫ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജസിനെ നമ്മൾ ഡൈനാമിക്കലി ടൈപ്പ്ഡ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ അത് കൂടാതെ നമുക്ക് മറ്റൊരു തരത്തിലുള്ള പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജസ് ഉണ്ട് അതിനെ പറയുന്നത് സ്റ്റാറ്റിക്കലി ടൈപ്പ്ഡ് എന്നാണ് അപ്പോൾ അതിനൊരു എക്സാമ്പിളാണ് ജാവ സി സി പ്ലസ് പ്ലസ് ഒക്കെ കാരണം അതിലൊക്കെ നമ്മൾ ഒരു വേരിയബിൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ടൈപ്പ് മുൻകൂട്ടി പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം ഡൈനാമിക് ടൈപ്പ് ലാംഗ്വേജിന് എക്സാമ്പിളാണ് ജവ സ്ക്രിപ്റ്റ് പി എച്ച് പി പൈത്തൺ റൂബി ഇതൊക്കെ ഡൈനാമിക്കലി ടൈപ്പ്ഡ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജസ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ ടൈപ്പ് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞ നമ്പർ ടൈപ്പാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് നമ്പേഴ്സ് ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിൻറ്റ് നമ്പേഴ്സും യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ അത് നമുക്കൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാം ഇവിടെ ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിൻറ്റ് നമ്പേഴ്സാണ് ഇവിടെ പ്രിൻ്റായിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഇതൊക്കെ നമുക്കൊരു വേരിയബിളിൽ നോർമൽ വാല്യൂസ് ആണ് നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് ഇനി മറ്റൊരു ടൈപ്പ് നമുക്കുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബൂളിയൻ എന്ന് പറയും ബൂളിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അതിന് ആകെ രണ്ട് വാല്യൂ ഉള്ളൂ ഏതർ ട്രൂ ഫോൾട്ട്സ് നമ്മൾ ബോളിയൻ കണ്ടീഷൻസ് ഒക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു കണ്ടീഷൻ ട്രൂ ആണോ ഫോൾട്ട്സ് ആണോ അങ്ങനത്തെ വാല്യൂസ് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ബോളിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഡാറ്റ ടൈപ്പ് ഇപ്പോൾ ബോളിൻ നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നത് ഇങ്ങനെ ട്രൂ എന്ന് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ അതിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം കോട്ട്സ് പാടില്ല 
ഏത് ബൂളിൻ വാല്യൂയിൽ കോഡ്സ് ഇല്ലാതെയാണ് ട്രൂ അല്ലെങ്കിൽ ഫോൾസ് എന്ന് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ കൺസോൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ബൂളിൻ വാല്യൂ ഇവിടെ പ്രിൻ്റ് ആയിരിക്കുന്നത് കാണാം ഇവിടെ നമുക്ക് ട്രൂ എന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊരു അതിൻ്റെ ടൈപ്പ് നിങ്ങൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ ടൈപ്പ് ഓഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഇത് വെച്ചിട്ട് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു സ്ട്രിങ്ങിൽ സ്ട്രിങ് ആയിരിക്കില്ല നമുക്ക് ഇവിടെ വേണമെങ്കിൽ ചെക്ക് ചെയ്യാം ഇവിടെ ടൈപ്പ് വന്നത് ബൂളിയൻ ആണ് മറിച്ച് നിങ്ങളിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു കോഡ്സിലാണ് ട്രൂ കൊടുക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ടൈപ്പ് ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ടൈപ്പ് സ്ട്രിങ് ആയിപ്പോയി അപ്പോൾ ഇതാണ് ബൂളിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ അർത്ഥമാക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ട്രൂ പോലെ തന്നെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് ഫോൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ ഓൺ ഓഫ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സ്റ്റേജ് പോലെയാണ് നമ്മുടെ ബോളിയൻ ട്രൂ ഫോൾസ് അപ്പോൾ ഇതിനാകെ ഈ രണ്ട് വാല്യൂസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത ടൈപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ നാലാമത്തെ ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കോമ്പൗണ്ട് ഡാറ്റ ടൈപ്പാണ് ആർ എ എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഇതുവരെ നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത വേരിയബിൾസിലും അല്ലെങ്കിൽ കോൺസെൻസിലൊക്കെ ഒരു വേരിയബിളിൽ ആകെ ഒരു വാല്യൂ മാത്രമേ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ആറയുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ് ക്യാൻ ഹോൾഡ് മൾട്ടിപ്പിൾ വാല്യൂസ് സിംഗിൾ വേരിയബിൾ അതായത് ഒരു വേരിയബിളിൽ മൾട്ടിപ്പിൾ വാല്യൂസ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഡാറ്റ സ്ട്രക്ചറിനെയാണ് നമ്മൾ അറ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അറെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യണമെങ്കിലും നമുക്ക് ലെറ്റ് കീവേഡ് അല്ലെങ്കിൽ വാർക്ക് കീവേഡൊക്കെ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അറയുടെ സിൻഡാക്സ് ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റിലാണ് അറെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അറയിലെ വാല്യൂസ് നമുക്ക് ഓരോ കോഡ്സിനകത്ത് സ്ട്രിങ് വാല്യൂസ് ആണ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ കോമ സെപ്പറേറ്റഡ് ആയിട്ടാണ് അറേ വാല്യൂസ് കൊടുക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ അറേയിൽ മൂന്ന് എലമെൻസ് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ആ എലമെൻസ് സ്ക്വയർ പാക്കറ്റിൽ കോമ സെപ്പറേറ്റഡ് ആയിട്ടാണ് കൊടുക്കുന്നത് ഇതിൽ ഓരോ എലമെൻറ്റും നമ്മൾ ആക്സസ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ഇൻഡെക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ഇതൊന്ന് പ്രിൻ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ആറ് പ്രിൻ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ത്രീ എന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് അറയുടെ ലെങ്ത് ആണ് അപ്പോൾ അതിൽ ഈ ഇൻഡെക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പി സീറോ വൺ ടു ആ അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഇൻഡെക്സ് എന്ന് അതായത് ഓരോ അറയിൽ ഓരോ എലമെൻറ്റും ഇരിക്കുന്ന പൊസിഷനാണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പ്രോഗ്രാമിങ്ങിലുള്ള ഒരു മെയിൻ കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻഡെക്സ് എപ്പോഴും ഏത് പ്രോഗ്രാമിങ് ലാംഗ്വേജ് ആയാലും അത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് സീറോയിൽ നിന്നാണ് ഒരിക്കലും വണ്ണിൽ നിന്നല്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഫസ്റ്റ് ഐറ്റത്തിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇൻഡെക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആണ് സെക്കൻഡ് ഐറ്റം വണ്ണും തേർഡ് ഐറ്റം ടു ആണ് ഇപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് എലമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആക്സ് ചെയ്യുന്ന എപ്പോഴും ടോട്ടൽ ലെങ്ത്തിൽ നിന്ന് അതായത് നമ്പർ ഓഫ് എലമെൻസിനേക്കാളും ഒരു എലമെൻറ്റ് കുറവായിരിക്കും ലാസ്റ്റ് എലമെൻറ്റിൻ്റെ ഇൻഡെക്സ് പിന്നെ നമ്മൾ എലമെൻറ്റിന് ഇൻഡിവിജ്വൽ എലമെൻറ്റിനെ നമുക്ക് ആക്സ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എനിക്ക് സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റ് യൂസ് ചെയ്യാം ഐ അറേ ഓഫ് ടെൻ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അറയിലെ ഫസ്റ്റ് എലമെൻറ്റ് അതായത് ഈ നെയിം വൺ എന്നാണ് മെയിൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അത് നമുക്കൊന്ന് പ്രിൻ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇപ്പോൾ നമുക്ക് നെയിം വൺ എന്ന് കിട്ടിയിരിക്കുന്നു കാരണം ഈ സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റിൽ നമ്മൾ പാസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ അറയുടെ ഇൻഡെക്സ് ആണ് ഇൻഡെക്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് സീറോയിൽ നിന്നായതുകൊണ്ട് സീറോ കൊടുത്താൽ നമുക്ക് ആയത്തെ എലമെൻ്റ് ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത് പിന്നെ അത് ഞാനിപ്പോൾ ടു ആണ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെ വരുമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം നമുക്ക് ഇവിടെ നെയിം ത്രീ എന്ന് തോന്നുന്നു കാരണം നെയിം ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് ഇൻഡെക്സ് ആണ് അതായത് സീറോയിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ തേർഡ് വാല്യൂ ആയിട്ട് വരും ആ ഇൻഡെക്സ് പിന്നെ അറയിൽ നമുക്കൊരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അറയിൽ നമുക്ക് സ്ട്രിങ് വാല്യൂസും ഇപ്പം നമ്പേഴ്സും ഒക്കെ ഒരുമിച്ച് യൂസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡാറ്റ വേണമെങ്കിലും അറിയുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് സ്റ്റോർ
അതും റേസിൽ പോസിബിളാണ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എത്ര ലെവൽ വേണമെങ്കിലും ആ റേസ് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും അതിപ്പോൾ ഈ സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് ക്ലോസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു എലമെൻറ്റ് അറയുടെ ഒരു ഒറ്റ എലമെൻ്റ് ആയിട്ടാണ് അത് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് നമ്മളിവിടെ ഈ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മുടെ എത്ര അഞ്ചാമത്തെ എലമെൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ഫോർ എന്ന് പറയുന്ന ഇൻഡെക്സ് വെച്ച് ഈ ഒരു എലമെൻറ്റിനെ ആക്സസ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ അത് നമുക്കൊന്ന് പ്രിൻ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇപ്പോൾ ആ ഫോർത്ത് എലമെൻറ്റ് തന്നെ ഒരു അറയായിട്ടാണ് നമുക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അറയുടെ പ്രത്യേകത അതാണ് മൾട്ടിപ്പിൾ വാല്യൂസ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാം മൾട്ടിപ്പിൾ ടൈപ്സ് ഓഫ് വാല്യൂസ് അറയിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇത് ഏത് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് ആയാലും എല്ലാത്തിലും ഉള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങളത് ചെയ്ത് നോക്കി തന്നെ പഠിക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് വരുന്ന കോമണായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന മറ്റൊരു ഡാറ്റ ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓബ്ജെക്റ്റാണ് ആ ഓബ്ജെക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജാ ആക്ച്വലി ജാവസ്ക്രിപ്റ്റിൻ്റെ ഏതൊരു എലമെൻറ്റും ഓബ്ജെക്റ്റാണ് അപ്പോൾ അത് എന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് വരുന്ന വീഡിയോയിൽ പഠിക്കാം ഓബ്ജെക്റ്റ് നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഒരു വേരിയബിൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടാണ് ഓബ്ജെക്റ്റ് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ ആദ്യം ഒരു കേൾഡും ബ്രാക്കറ്റിൽ നമുക്ക് ഒരു കീ എലമെൻ്റ് ആയിട്ടും അതിൻ്റെ വാല്യൂ ഒരു കോളൻ കഴിഞ്ഞ അതിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇത് മൾട്ടിപ്പിൾ കീസ് കോമ സെപ്പറേറ്റഡ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഓബ്ജെക്റ്റും ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡാറ്റ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്കൊന്ന് പ്രിൻ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇത് നമ്മൾ റൺ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഒബ്ജെക്റ്റ് പ്രിൻ്റ് ആയി അപ്പോൾ അറേ പോലെയല്ല സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റിലല്ല ഇവിടെ ഒബ്ജെക്റ്റ് വന്നിരിക്കുന്നത് കേൾഡി ബ്രാക്കറ്റിലാണ് അപ്പോൾ ഒബ്ജെക്റ്റുള്ള രണ്ട് പ്രോപ്പർട്ടീസാണ് നെയിമും ഏജ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സിൻഡാക്സ് ഇതാണ് ഓപ്പൺ കേൾഡി ബ്രാക്കറ്റും അത് എൻ്റ് ചെയ്യുന്നതൊരു ക്ലോസ് കേൾഡി ബ്രാക്കറ്റും വെച്ചിട്ടാണ് പിന്നെ ഓരോ എലമെൻറ്റിനും ഒരു കീ വെച്ചാണ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞൊരു കോളൻ ആ കോളൻ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ വാല്യൂസ് ആക്സസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഇൻഡിവിജ്വൽ എലമെൻറ്റ്സ് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഡോട്ട് നോട്ടേഷൻ കൊടുത്ത് നമുക്ക് ഈ ഒരു വാല്യൂസ് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും നമ്മൾ ആ റേയിൽ സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റാണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൽ നമുക്ക് ഡോട്ട് നോട്ടേഷൻ യൂസ് ചെയ്താൽ ആ ഒരു ഓബ്ജെക്റ്റിലെ വാല്യൂസ് നമുക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ജാവസ്ട്രിപ്പിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഏതൊരു വാല്യൂവിനെ വേറെ ഒരു ടൈപ്പിലേക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റുന്നതാണ് അതായത് ഇപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ മൈ ഒബ്ജെക്റ്റ് വേണമെങ്കിൽ എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു നമ്പർ വാല്യൂ ആക്കി ഇവിടെ കൊടുക്കാവുന്നതാണ് കാരണം ടൈപ്പ് ഡൈനാമിക് ടൈപ്പിംഗ് ജാവസ്ട്രിപ്റ്റിൽ അലൗഡാണ് ടൈപ്പ് അതിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇത് നമ്മൾ റൺ ചെയ്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാം ആ ഒബ്ജെക്റ്റ് ഇപ്പോൾ ഒരു നമ്പറായി മാറിയിരിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ സ്റ്റാറ്റിക്കലി ടൈപ്പ്ഡ് ലാംഗ്വേജസ് അതായത് ഈ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഈ ജാവ അല്ലെങ്കിൽ സി അങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്ന സ്റ്റാറ്റിക്കലി ടൈപ്പ്ഡ് ലാംഗ്വേജസിൽ ഒന്നും ഇത് ഡയറക്റ്റ്ലി അലൗഡ് അല്ല നിങ്ങളൊരു ഇൻഡീജറായിട്ടൊക്കെ ഒരു വേരിയബിൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ ഡയറക്റ്റ്ലി ഒരു സ്ട്രിങ് ആയിട്ടോ എല്ലാം കൊടുക്കുവാണെങ്കിൽ അതൊരു എററായിരിക്കും അടിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഡൈനാമിക്കലി ടൈപ്പ്ഡ് ലാംഗ്വേജസ് ജാവസ്ക്രിപ്റ്റ് റൂബി പൈത്തൺ അങ്ങനത്തെയൊക്കെയുള്ള ഡൈനാമിക്കലി ടൈപ്പ്ഡ് ലാംഗ്വേജസിൽ അത് അലൗഡാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് ബേസിക്കലി ഉള്ള ടൈപ്സ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സബ് ടൈപ്സ് ആയിട്ടും ഒരുപാട് ഡാറ്റകളുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ വരുന്ന വീഡിയോസിലൊക്കെ പഠിക്കുന്നതായിരിക്കും പക്ഷേ നമ്മൾ കോമൺലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡാറ്റ ടൈപ്സ് ഇത്രയാണ് ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത വരുന്ന വീഡിയോയിൽ ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എന്തൊക്കെ ഓപ്പറേഷൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിക്കും ഇത് എല്ലാവരും ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം